Ja, schau. Hast du? Bis zur Weißbachheim bin ich gewesen. Sehr schön. Aber Gertrud, du sollst in diesen Zeiten nicht so weit fortgehen vom Haus. Aber woanders hat es doch keine Steinnelken. Und der Severin mag sie so ja. gern. Also stell sie ins Wasser und komm, hilf mir ein bisschen. Jetzt yes, sehen die Schmetterlinge vom Severin aus. Du, Mutter, in St. Ulrich soll es zugangen sein. Dragoner sind da gewesen. Kein Stein ist mehr auf dem anderen. Glaubst du, dass sie auch zu uns kommen werden? Aber Kind, mach dir doch keine unnützen Gedanken. Der liebe Gott hat uns bisher geholfen. Er wird uns auch weiterhelfen. Mutter, ich hab Angst. Mädel, du wirst doch jetzt keine Angst haben. Jetzt, wo unser Severin heimkommt. Ach, wenn er nur schon da wäre. Ist der Severin schon da? Na, aber heute oder morgen muss er schon kommen. Wenn er da ist, sagst du ihm, er soll rüberkommen zu uns nach St. Sigil. Das ist wichtig! Ja, ja, ich werde es ihm schon sagen, den Severin.
aus, die gleich ins Wasser haben wir da. Ne? Ja? Da wollen Sie nicht einmal mittrinken. Ne? Ja, das Wasser kommt da aus den Tiroler Bergen. Sind Sie vielleicht ein Tiroler? Jawohl, und Sie? Ich bin aus München. Schade, eine Bayerin. Schade? Warum schade? Weil es Bayern gegen uns seid. Ich gegen Sie? Nein, das will ich nicht sagen. Nein, ich bin wirklich nicht gegen Sie. Ja, so ganz trauen kann man den bayerischen Madel doch nicht, ha? Ja. Haben Sie eine Braut? Wer? Ich? Warum denn? Na so. Wo fahren Sie denn jetzt hin? Wir sind versetzt. Der Vater übernimmt die neue Amtsmannschaft in St. Vigil. Was? Da sind wir ja noch gefahren. Ja? Ich bin aus Obernberg. Oh, fein. Da habe ich jetzt schon einen Bekannten. Ja, wo bleibt das denn, mein Wein? Ja, so. Ein Kind, ja, schon. Oh, bitte schön. So was habe ich noch nicht gehört. Kann man ja verdursten bei euch. Ei, ei, ei. Hat der eine Form. Das ist ein echter Tiroler, Herr Graf. Das ist ganz gut. Ja, ist er. Und da kommen Sie direkt aus Jena. Haben Sie da ausstudiert? Ja. Oh. Wissen Sie, ob ich so dritten bin, ich habe die Postkutschen gesehen, da immer gleich denkt, da sitzt der Netzmadel drin. Denkst du das immer, wenn Sie eine Postkutschen sehen? Ja. Nur stimmt's meistens nachher nicht. Oh je, jetzt muss ich gehen. Schauen Sie, wie er nicht frisst. Ja. So müssen Sie mir einen Zucker geben. <lacht> wie heißt du denn? Du heißt Fritz. Fritz. Ich heiße Severin Anderland. Und Sie? Friedera Erika. Friedera Erika. Ja. Kennen wir uns jetzt ja alle wieder. Ja. ja. Jetzt muss ich aber wirklich gehen. So wollen wir gute Freunde sein? Ja. Und uns bald wiedersehen? Ha? Ja. Vielleicht kommen Sie mal zu uns vorüber. Ja. Ja? Ja, freilich. Also lassen Sie mich. Lassen Sie mich, ich muss jetzt wirklich gehen. Lassen Sie mich. Und kommt gut nach Hause. Dankeschön. Alles hin. Wo ist denn meine Mutter? Und meine Schwester? Alles hin. Um Gottes Willen, warum denn? Ich weiß nicht. Alles hin.
der neuen Konskribierung hat die Fraktion Matrei 60 Mann abzustellen. Die ersten Antreten zur Auslosung. Antreten zum Würfeln. Wer Fasch wirft, geht frei weg. Wer hohe Nummern wirft, der rückt sofort ein. Habt ihr doch nicht genug? Wer soll sich denn um Feld und Fink kümmern? Ich bin nicht gewinnen. Ich hab Glück, wir können es nicht brauchen. Deine Nummern werden zurückgestellt für die nächste Losung. Würfeln. Konstribiert. Rückt ein. Konstribiert. Rückt ein. Würfeln. Konstribiert. Rückt ein. Konstribiert. Rückt ein. Würfeln. Konstribiert. Rückt ein. Konstribiert. Rückt ein. Würfeln. Konstribiert. Rückt ein. Konstribiert. Würfeln. Sehr vermisst. Ich bin aber immer zu Hause. Wenn mein... Ja, ja. ja ich sind doch immer in den Felden. Was suchen Sie denn da? Ja, ich bin neugierig. Ich suche gar nichts. Ich gehe nur so. So, so ganz alleine? <lacht> ja, ich habe gar keine Angst. Vielleicht darf ich Sie mal begleiten? Oh, bitte. Danke. Übrigens habe ich eine große Überraschung für Sie, Mademoiselle. Bei Ankunft Granat Rui wird in Innsbruck ein großer Bar sein. Wird Mademoiselle kommen mögen? Nein, danke schön. So was kann ich jetzt nämlich gar nicht denken. Müssen Sie denn die armen Burschen da auch noch ausheben? Haben Sie doch eh schon eine Menge weggeholt. Was haben Sie denn da davon? Das Land verkommt und bitte, die Höhe Bitte, sprechen wir fallen. nicht von Politik, Mademoiselle. Ich weiß, es ist hart. Miss Salaguer, der Kaiser braucht Soldaten. Soldaten, immer Soldaten. Bauern sind wichtiger als Soldaten. Rabensteiner Sepp! Rabensteiner Sepp! Rabensteiner Sepp! Ja. Los! Übrigens, ja. Hier, Loma. Würfel. Ganz krepiert, bringt ein. Ganz krepiert, bringt ein. Na, hast du gefunden? Heile war ja bei ihm. Ja, da war ich sehen. Was denn? Ein Checker? Ja, danke schön. Na und, wie geht's ihm denn? Hat gut, wir können uns denken. Na und sonst hat er gar nichts gesagt? Ja, zuerst kannst du sagen, mach mal meinen Schinken, das ist gut. Ein Schinken? Ja. <lacht> ja. Warte, ich hab schon was. Sagst du, Severin, ich könnte jetzt nicht mehr so oft kommen, gell? Es fällt schon auf. Ja. Und sagst ihm auch, er soll auf der Hut sein, man ja. ist auf der Spur, versteht? Ja. So. Fast. Danke. Jetzt lauf. Aber gib Acht, ja? Du, und ich lass ihn auch schön grüßen, den Severin. Fünf von der Dollar, ne? Haufen Geld. Oh, ich meine, der hat sich gut versteckt. Das war ja. ist nicht so geschimmt. Der ist durch. Recht hat er gehabt. Guckst du mal nein? Ich, ich denke gar nicht dran. Ich gehe durch. Ja, weißt du, wo er ist? Vermutlich in seinem Gebiet von Obenberg pflichtet sein. Da ist er nicht so. Das glaube ich auch nicht. Wanz. Ich weiß, wo er ist.
Amanda? Wo geht's denn her? Und euch? Ah, wo geht's denn hin? Auf mit dir. Ja, 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 geh mal. Aber wenn du weißt, wo er ist, einsperren kannst du ihn doch nicht lassen, gell, Vater? Selbstverständlich werden ihn einsperren lassen. Aber Vater. Das ist meine Pflicht. Okay. Überhaupt, was kümmerst du dich um mein Amtsgeschäft? Er hat französische Offiziere erschossen. Er wiegelt die Leute auf. Ja, aber Vater, jetzt bedenk doch, was er alles durchgemacht hat. Keine Mutter, keine Schwester, keine Heimat. Gar nichts hat er mehr, der Severin. Severin? Severin, hast du gesagt? Du, Mara, mach keine Geschichten. Das kann nicht gut ausgehen. Was? Na, na, na. Ich habe noch ein Zug. Ritt kein Unsinn, ein Gesuch. Ich bin in einer Zwangslage. Wir Bayern sind heute die Verbündeten von den Franzosen. Na, aber Vater, so denk du. Ich denk nicht, ich bin Beamter. Ich tu meine Pflicht. Und Assi, äh, drei, drei Posen, wir gehen jetzt. Lauer drin. Weißt du, ich schaut das schon aus, in Tal unten, Abendsteiner. Nicht gut, ganz schlecht. Nichts ist mehr sicher, nicht Haus und nicht Hof. Und was sagen denn die Bauern zu den Aushebungen alle? Ach, die gehen alle durch, auf die Alben und verstecken sie. Halt ja, geschwindelt! Drei Strafen! Schwindelt ist er da! Aha, aber nicht erwischen lassen! Franzl, du stirbst! Drei Strafen! Meinst du, sonst kennt jemand noch unter Versteck so herum? Nein, nein, passiert nicht. Aber aufpassen, muss ich anderen. Ja. Vielleicht ist einer drunter, dass er das Geld verdienen möchte. Ja, der Teufel soll ihn holen. Wissen, dass du da bist? Mann, erzähl, was ist denn los? Also, dann hört's zu. Heute in der Früh sind die bayerischen Reiter zu uns gekommen. Die ganzen Ausgelosten haben sie aus den Betten rausgerissen. Hergenommen haben sie es wie die Verbrecher. Wie viele Reiter waren es denn? Vier oder fünf. Und wen haben sie mitgenommen von deinen Leuten? Von meinen zwei Brüdern. Und der Sepp und der Jürgen. Wohin? Auf Zielschlucht zu. Gut. Ich weiß ja gar nicht, wo Zielschlucht ist. Was ist das ja? Sie wissen überhaupt nichts. Dieser Überfall in der Zielschlucht ist das Zeichen offener Rebellion. Ich sehe mich leider zu Maßnahmen gezwungen, Herr Amtmann, die ich äh, gerne vermieden hätte. Aber wenn Banditen Gefangene befreien und meine Soldaten die Schuhe ausziehen, so ist das Auflehnung gegen die Staatsgewalt. Was sagst du? Die Schuhe haben Sie den Soldaten ausgezogen? Sie haften mir dafür, dass die Strafe streng durchgeführt wird. Bitte. Wir sollten das machen, aber meine Herren Monsieur, wo sollten das hin? Ich muss doch ganz energisch schon. Ich meine halt, was zu viel ist, ist zu viel. Herr Amtmann, ich muss mich sehr wundern über Sie. Sie sprechen wie ein Gegner. Ich denke, Franzosen und Bayern haben dasselbe Interesse. Ich habe auch keinen Bericht, wo sich dieser Severin Anderland befindet. Aber Herr Kapitän, ich kann doch nicht alle Schleifweg kennen. Ich muss Ihnen sagen, dass ich mich sehr wundern über Sie. Herr Kapitän, Sie ist heute schwer mit den Tiroler. Die Leute halten hier zusammen. Sie haben sogar heimliche Versammlungen.
Zeit lang, dass ich dich erwischt habe. Das ist weit aufgelaufen, ha? Oh. Aber wir haben ja gar nicht ausgemacht, gehabt, dass wir uns heute treffen. Hast du so viel Sehnsucht gehabt, oder? Nein. Dann ist keine Geier und Begleitung. Oh, dann kann ich ja wieder gehen. Kann ich mal. Wo bist du denn eigentlich aufgelaufen? Ich hab solche Angst um dich. Und mich brauchst du keine Angst haben. Mir geht's verdammt gut auf meiner Alm. Äh, wenn's dich verraten? Und die Tiroler ist gar keiner, der mich verraten. Ja, aber die anderen, die anderen sind doch hinter dir her. Meinst du, ich bin so dumm und geh dorthin, wo die mich da wissen? Ja, du bist so dumm. Ich? Du gehst nicht vielleicht jetzt wieder zu einer von euren Versammlungen? Na. Ja. Na. Ja. Ja. Wir müssen uns selber helfen. Von Wieners haben wir nichts mehr zu erwarten. Der Kaiser hilft uns nicht. Der tut tanzen und verhandelt unser Land. Das sollte er nicht tun. Der Kaiser hat im Stich lassen. Unrecht ist. Ja. Wir wissen, wie allen Tirolern zumut ist. Wir sind hier 42 Männer. Wir sind der Vertrauensleute. Von unten und von Oberland sind wir gekommen. Es geht nicht mehr weiter, dass wir uns kommandieren lassen. Nur dass wir der Kaiser in Wern sich von Bonaparte kommandieren lassen. Es ist nicht mehr zu ertragen, wie es bei uns im Land hausen. Die Bayern versiegeln unsere Kirchen und jagen die Bittprozessionen auseinander. Und wenn du das Wort Tirol sagst, wirst du nicht mehr vor die Franzosen. Siegreich heißt es unser Land und nicht mehr Tirol. Sie lassen uns nicht kommandieren. Ja, wir haben die Hunde. Alles liegt da nieder. Recht ja keine mehr. Aber steil muss sollen bis zum Weißen. Bis zum Großbrechen hat der Antmann von Holz gesagt. Ja. Visionen Bayerns an im Land. Rekommen Sie uns, aber raus kommt keiner mehr. Keiner sag ich. Das ist Anderlang. Ich kann nicht mitmachen mit eurer Sache. Warum? Red jetzt. Die Bayern seien Deutsche wie mir. Und wenn wir gegen sie gehen, ja Bruder gegen Bruder. So hoch doch einmal zu. Wir Deutsche müssen einmal aufhören, uns gegenseitig die Schädel einzuschlagen. Wir müssen zusammenhalten. Die Bayern? Wir müssen zusammenhalten, so wie. Und uns gegen unseren wahren Feind wenden. Und der heißt Napoleon. Mit die Bayern. Mit die Bayern. Gegen Napoleon. Für die Freiheit aller Deutschen. Du Narr. Die Wien Jetzt rede ich. Wisst ihr, dass eine neue französische Armee im Anmarsch ist? Ich meine, das ist wichtiger als alles andere. Wann werden Sie denn einlucken, hä? Das werden wir noch früh genug erfahren. Lass das mein Sorg sein. Du musst ja wissen, du Bayernfreund. <lacht> Ich bin einer da, der so denkt über mich. Anderland, ich weiß, dass du es ganz genauso gut meinst, als wir die alle da. Aber es ist besser, wenn du jetzt gehst.
Was ist denn so freundlich? Du hier bei Nacht nicht bei der Kapitän bei uns im Quartier ist. Ich mach nichts. Nur ist halt nicht wichtig. Was machen Sie hier? Sie waren geschwind. Geschwind kommt jemand. Sie kommt mir jetzt raus. Ja. Was ist denn? War jemand hier? Ja. Nein, niemand. Warum? Los, nimm's. Schnell verdollen, geh mit. Entschuldigen, Mademoiselle. Aber. Man muss sehr misstrauisch sein in diesen Zeiten. Ja, ja, natürlich. Sie haben ja auch einen sehr verantwortungsvollen Posten, Herr Kapitän. Nun, Mademoiselle Rika. Ich hoffe, Sie haben es sich überlegt. Was denn? Was soll ich mir denn überlegt haben? Und ich habe doch keinen Partner für den Ball. Also der Ball. Ja, auf den hätte ich jetzt ganz vergessen. Ja, natürlich, der Ball. Ja, aber glauben Sie den Herr Kapitän, dass ich da hineinpasse, so zwischen die noblichen Leute? Aber natürlich, Mademoiselle. Mit meinen einfachen Kleidern. Ich habe nämlich nur ein Kleid aus Muslin, aber das braucht man doch nicht mehr, habe ich gehört. Und was tanzt man denn jetzt? Ich kann nämlich nur ein Menuett und ein bisschen ein Walzer. Erlauben Sie bitte. Severin. Der eben da war. Severin Anderland. Das war Severin Anderland. Sie nehmen 20 Grenadiere. Unter Führung dieses Mannes schaffen Sie mehr Severin Anderland hierher. Tot oder lebendig?
Falls wir den Anderland abholen, das hier sind seine Sachen. Ich kann Ihnen die Belohnung nicht auszahlen. Diese Beweise genügen nicht. Genügen nicht. Da gibt es nichts zu beweisen. Wo der hinuntergestürzt ist, da ist eh aus. Die Sachen da. Alles voll Blut. Riecht nicht. Der andere Land, der kennt die Berge. Man nutzt gar keine nix. Er schien. Excusez-moi, mon capitaine, je crois que c'est Tom a raison. Ce sont vraiment les vêtements de Severin Anderland. Vous pouvez sans crainte payer la récompense. Très bien. Er braucht keine Angst haben. Der kommt nimmer. Du stehst nur rum, schau das Wort um. Ali, Ali, Ali. Also, also hört, meine Herren, die Stabsoffiziere treffen sich alle auf dem Ball in Innsbruck. Es handelt sich wahrscheinlich um den Einmarsch der zweiten französischen Armee. Das hab ich mir gedacht. Na, ich morgen nicht. Aber mein Dieter, sagt, dass du mir dabei einen persönlichen Gefallen tust. Vielleicht magst du dann... Vater. Aber mal lass doch mit dir reden. Also Vater, ich hab dir schon gesagt, ich gehe nicht, dann Ball ich tanz nicht. Hm. Ich kann es ja verstehen, aber ich weiß auch den Grund, weswegen du das magst. Siehst du es, Marl? Ich hab dir schon damals gesagt, die Sache nimmt kein gutes Ende. Na, und jetzt schlag dir die Traurigkeit und all das dumme Zeug aus dem Kopf. Na ja, ich muss ja auf den Ball in die Hochburg gehen. Das bin ich meiner Stellung schuldig. Und du sollst da an der Kleid gehen. Wenn du dich nur einmal anschauen möchtest, wie es da ausschaut. Also, Vater, jetzt lass mich. Ich geh nicht tanzen. Na, da kann man dort die Geduld verlieren. Du kommst mit nach Innsbruck und wenn du nicht tanzen willst, dann bleibst du im Gasthof. So. Aber ich tanze. Ich muss tanzen wie die anderen Pfeifen.
Messieurs, je vous en prie, prenez place. Messieurs, on va vous remettre tout à l'heure le relevé topographique de la vallée de Finstermans, par laquelle se fera l'entrée de la deuxième armée. Also, meine Herren, seine Exzellenz sagt das soeben. Der Einmarsch der französischen Armee findet morgen Vormittag statt. Und zwar in den ersten Morgenstunden zwischen 5 und 6 Uhr in Finstermünster. Die in Innsbruck stationierten bayerischen Divisionen stehen ab heute unter französischem Kommando. Merci, Kapitän. Alors, messieurs, je vous remercie. Das ist Ihr erster Ball, Kind. Erika. Nein, ja, ich war noch nie auf einem Ball. Meine Tochter war noch nie auf einem Ball, Frau Exzellenz. Suchen Sie jemanden? Nein, warum? Frau Exzellenz, Sie sucht gar niemanden. Wie heißt wohl der Herzbube? Hm? Gar nicht. Aber Frau Exzellenz, meine Tochter kennt ihr gar niemand, das weiß ich ganz genau. So, da werden Sie der erste Vater, der über seine Tochter genau Bescheid weiß, Herr Amtmann. Ich möchte jetzt gern vor. Ich höre krank. Gewiss. Sehen Sie, amüsieren Sie sich. Nein, danke. Ich höre krank. Ich habe schon gedacht, ich werde dich nicht mehr wiedersehen. Ich habe dir ja versprochen, dass ich ihn. Ja. Und jetzt bin ich da. Ja, jetzt sind wir da. Was hast du an? Bayerischer Dragonerhauptmann. Hat mir der Hackspiel besorgt. <lacht> Severin. Du machst mir solche Sorgen. Ich habe immer Angst um dich. Wo? Jetzt versprichst du mir aber, dass du gleich über die Grenze gehst. Ja, du, hm? Okay. Jetzt gleich kann ich nicht fort. Mhm. Aber bald. Und wenn ich draußen bin, über der Grenze in Deutschland, dann kommst du nach. Bestimmt. Mhm. Jetzt bin ich aber ganz ruhig. Ja. 
and Engel. There? Yeah. Oh, their officer. Can I see him? I don't think he'll be good. No. I think so. Yeah. That's what he has to get, No. Yeah. Thank you. Mensberger. Angenehm. Mademoiselle, darf ich um den nächsten Tanz bitten? Tut mir sehr leid, aber ich habe Ihnen schon den Herrn Hauptmann versprochen. Schade. Hat mich sehr gefreut, Herr Hauptmann. Äh, Mensberger. Mensberger. Sorgen um mich? Mir wird es schon ganz gut gehen. Nein, ich mache mir keine Sorgen. Wie wohl? Ja. Exzellenz, ja. Frau Gemahlin, lassen um Mantel und Pompadour bitte. Hauptmann. Bitte? Ich möchte Sie sprechen. Ich bedauere, vor der seiner Exzellenz. Aber ich stehe sofort zur Verfügung. Verzeihung, Exzellenz. Der General ist die Bitten, das Fest möglichst rasch und unauffällig zu verlassen. Ich habe den ehrenvollen Hauptteil, Sie zu begleiten. Wieso? Ist was passiert? Noch nicht, aber es kann jeden Augenblick etwas passieren. Gottes Willen!
Sada gözü siz bu. Sada. Sen tüketimi kurt Sada. Siz gitse gane ediz. Nasıl seni ya kurt geyim Sada ha? Gerçekten. Siz sana bir şey yoktur o iş. Söylemişem. Aferin. Bu sayıdın hem Sada. Siz kanın günü istatıyım Sada ha? Gerçekten. Bir sonraki tatlı süpeşti. Er wird erschossen. Im Namen des Kaisers, wegen Rebellion, sind zum Tode durch Erschießen verurteilt. Latidus Klotz, Sepp Rabensteiner und Severin Anderland. 